Exatamente. Eu, eu tô bonita eu e pronto, assim. acabou. Isso aí. Então, uhum. sentindo bem. Estou assim porque sou assim. Isso é, aí. Acabou. Assumindo o look, segurando, ter segurança naquilo, uhum. tá ótimo. Aí pronto, aí funciona, porque inclusive as pessoas percebem isso. É claro. Não é uma hoje. mulher que está casualmente produzida, ela é assim. Ela é As assim. atitudes mostram que ela é assim. É verdade. Bom, vamos falar agora do seu programa na TV Itaperuna.tv. Já há algum tempo você está produzindo material. Qual é a proposta do programa, Jackson? Sim, olha, eu até fiquei muito feliz com o convite e tal. E eu busco, eu queria fazer um programa diferente, onde a gente fosse é, a, nem algumas festas bacanas, entendeu? Porque eu queria focar mesmo na área da saúde, da, da beleza, uhum. né, de comportamento, porque hoje tem outros, outros programas, mas eu queria focar mesmo era, era a, o social, uhum. entendeu? É, 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 é moda e beleza. E eu fiz uns dois programas aí, de, já tem o um terceiro material que uhum. vocês estão produzindo, é muito gratificante. E agora há aquelas pessoas também que me procuram, ah, vai ter uma festa ali assim, assim assado, por que, que você não faz, um, não faz a cobertura? Uhum. Aí eu não sou indelicado a ponto, ah, eu não, não quero, mas não é isso, porque a gente, ah, a gente busca um perfil de programa. Isso. Né? Todo programa tem que ter um perfil. Uhum. Então, determinado tipo de programa de festa. Não, é o perfil do programa Jackson Alves, uhum. entendeu? Perfeitamente. E aquela festa também que você fala com o convidado por falar apenas para preencher o tempo do programa, fica chato, todo mundo percebe. Fica. É, Pergunta-se qualquer coisa, responde-se qualquer coisa, fala-se qualquer besteira. É, não, não tem conteúdo. Olha, ó, até para aproveitar... Um, um programa de, eu, eu sempre digo, não, mas os caras estão tá numa festa. Não é porque você está numa festa, você fala assim, o que você está achando da festa? Está maravilhosa! É, o que, que você acha de vir sempre aqui? Ah, eu gosto de vir sempre aqui, <risos> pelo amor de Deus. É uma coisa mecânica, né? Tipo assim, fala isso, mas não, não é. Não sei, você está numa festa, uma, 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 eu acho interessante aquelas coberturas, e são poucos os profissionais que fazem isso na TV. Eu gosto desse tipo de programa de cobertura de festa. Mas você está ali conformando em medicina, você não vai ficar falando só da festa. Ah, ficou legal, a banda que contrataram é boa. Você não vai ficar falando só disso, né? É verdade. O cara é um formando de medicina. É. E aí, você vai se especializar em quê? O cara diz, não, eu viajei no meio do ano, nas férias, estive em tal lugar, assim, assim. Olha só, além da, 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 da coisa banal da festa, né? E até fútil, você acrescenta um conteúdo. Tá? É verdade, né? claro. O cara passa alguma coisa de interessante para quem está assistindo. Você caminha mais ou menos nessa linha? Nessa linha. Tô, eu tô a caminho. Eu, eu não... Estou apenas engateando, mas já já a gente vai estar tá no... no, no... Eu, eu, eu não tive tempo assim, de parar para ver o material que você produziu. Sinceramente, não tive porque a coisa aqui é muito corrida. Mas <risos> eu, eu, eu dou uma olhada, eu vejo quando o material chega, eu vejo quando estão editando. E, e você realmente tem a postura correta para esse Obrigado. tipo de programa. É uma cobertura de festa com qualidade e conteúdo. Não é só aquela coisa de loucura, né? Olha só quem tá aqui! O cara bêbado pra cara. Ah, não, não é só isso. Não é só isso. Isso é mais papo de boteco que super pouco. Entendeu? Olha só agora, é É. A zoação, a zoação. Tá? o seu negócio é um outro padrão. Sem demérito algum para o trabalho que o Tuca faz. Claro, é cada lógico. um na sua. É e todo mundo fazendo o melhor. E tipo assim, eu até quero aproveitar também a é, né, oportunidade de agradecer também a todas aquelas pessoas que passaram por mim em festas, porque eu chego lá, eu não, eu não tenho um roteiro, eu não sigo um, um roteiro. Igual tu, Cata, também Entendeu? Não. Eu chego lá e, ah, você quer dar uma palavrinha, dar uma entrevista pra mim, tá? Ah, o que você vai me perguntar? Não sei, vem na hora, é espontâneo. É um papo. E é legal porque é todos prontificaram a, a dar uma palavrinha, parabéns, não é simplesmente, ah, tô gostando da festa, parabéns. Não, sempre tem aquela pessoa que tem um carinho pela gente, fala, ó, oh, tá de parabéns, continue assim, que Deus abençoe, vai ser um programa de sucesso. E isso que eu viso também. É simplesmente, oi, ah, tá legal, parabéns, pronto, acabou. Não. É, o carinho que as pessoas têm, né, para... É, o... E você também, como homem de mídia que você se tornou, como um apresentador, tem o seu olhar observador, seu olhar clínico, e é óbvio que não vai escapar uma observação a um vestido, inter... <risos> a um vestido interessante, a uma maquiagem bem feita, é o que é muito legal, é né? Olha que maquiagem legal você fez onde, que tendência você seguiu, ah, você usou aquele produto... Não, então, eu acho, eu acho isso muito legal, eu gosto disso, porque você leva a informação, porque 
beleza é uma coisa muito ligada à saúde. Ah, com certeza. Né? Faz é. a pessoa estar bem. Muito ligada à qualidade de vida da qualidade pessoa. Qualidade de vida, isso aí. Ok. Brevemente, então, o programa Jackson Alves, né? novo material, é na aí. TV Itaperuna.tv. Jackson, eu queria aproveitar e falar sobre um negócio que eu vi sobre você no Facebook. Eu pois vi um, é. um carro arrombado, aquele carro é seu? Meu. Caramba, como é que isso aconteceu, já? É engraçado como que o Facebook, né, ele toma uma proporção e tal, de repente a gente faz um desabafo ali e a, a, toma um, um, um rumo, um conhecimento bem assim, bem amplo, tá? uhum. Enfim, é, ontem, não, ontem não foi um dos meus melhores dias e tal, porque eu sempre deixo meu carro em frente ao local onde eu moro, em frente à frente sua casa. minha casa e tal. Uhum. E com essa coisa de trabalhar demais, igualzinho foi pra, pra campus, trabalhar lá, então eu, eu carrego sempre comigo o meu material, uhum. de, seja de cabelo e de maquiagem. E infelizmente ontem eles arrombaram meu carro, entendeu? Uhum. Conseguiram arregaçar mesmo. Uhum. Não tem que comprar outra Usaram porta. um pé de cabra ali para fazer aquilo. É, que e fizeram e levaram o, o meu material todinho, de cabelo. Não precisa de dar o seu endereço completo, você mora em que bairro? Centro. Você mora no centro, centro mesmo, cidade. centro, centro, centro. Preciso policiar melhor o centro, então. É verdade. Não, mas eu é, bem de, aí logo eu tive uma notícia que meu carro foi que mexeu no meu carro. Aí logo de pressa desci, vi, eu achava que fosse só tentar mesmo, uhum. mas depois me certifiquei que a porta estava aberta, que eles conseguiram abrir a porta e subtraindo de lá todos os meus pertences de uhum. trabalho, uhum. entendeu? E mais graças a, a, a eficiência. Né, da Polícia Militar, juntamente com o GAT, eu não consegui resgatar todo o meu material, mas uma boa parte. Que bom, graças é, a Deus. Eu, é, é, eu fiquei assim, uhum. né, muito lisonjeado pelo trabalho uhum. e pela eficiência, porque na verdade a gente vê cada coisa aí e tal, tipo assim, ah, vai ser mais um caso e pronto, acabou. Não, e, e veja bem, a gente não pode reagir dessa forma, muita gente nem registra a ocorrência porque Justamente. acredita que não vai dar em nada, não pode. A polícia não tem bola de cristal. É se você não informar a polícia o que aconteceu na sua rua, até para saber se isso está se tornando corriqueiro ali, se tem acontecido com frequência, é. para que a polícia faça um policiamento mais ostensivo, Justamente. visando evitar, evitar. Né? evitar que isso aconteça. No seu caso, não pôde ser evitado, mas boa parte do que furtaram, você recuperou. Graças ao, ao né, o trabalho deles, e também com umas filmagens, porque foi através de uma filmagem de, de eu não sei qual um estabelecimento ali perto que conseguiu, uhum. é, através dessas, dessas imagens, atrás dos, dos autores. É, os ladrões vão ter que mudar o modus operandi deles, <risos> vão ter que mudar a maneira de agir, porque meu amigo, celular com câmera, com filmadora e câmera fotográfica digital Todo mundo hoje em dia tem qualquer celular qualquer, fotográfico. É verdade. Não dá para fazer mais nada escondido. Se for fazer, faça bem escondido. E certifique-se de que a pessoa que está com você não está usando uma câmera digital para filmar o que vocês dois estão fazendo. É, isso é verdade. É. E se for fazer na rua, alguém pode estar filmando ou fotografando ou as câmeras de segurança das casas e das lojas podem estar filmando. Graças a Deus por isso, no seu caso, foi bastante útil. Foi. Nossa, ficou muito... Eu estive reparando, é, o, o seu material fica dentro de cases, né? Cases, isso. Aquelas cases você costuma deixar no interior do carro e não na mala. É, porque tipo assim, igualzinho... Minha vida é muito corrida. É para te dar mais mobilidade, mais Isso, agilidade. Isso, porque eu cheguei, pronto, acabou de um lado para o outro, veio abrir a porta, tinha até descer o carro, abrir o porta-mala, suspender pois e tal. É. é mais a questão da praticidade. Mas, mas os seus cases são muito atraentes, eles chamam a atenção. Chamo, é verdade. Chamou Isso atenção. chamou a atenção. E eu, espera, eu achava que não fosse acontecer, porque já tem um bom tempo que eu sempre estaciono ali, mas o dia acontece, né? A gente ninguém sabe de dia de manhã. E nesse bom tempo, pode ser que de algum tempo para cá alguém estivesse alguém vigiando você. Justamente. Ele tem o hábito de deixar o carro ali. Eu já reparei é... que as coisas dele ficam ali. Por... Toda a próxima vez eu vou dar um bote. É, porque a case em si, ela, ela também ela desperta, ela chama a atenção. Chama você atenção. passa na rua, as pessoas já olham. Ontem até um policial lá brincou, ah, olhou assim, ah, que, né, eu consegui resgatar, estava em cima da. da, da da bancada, olhou assim, já assustado, ué, que é isso? <risos> né? Ó, oh, tem 
tem ouro aí dentro, então pô, já chama a atenção. É, para você é ouro si, mesmo. Bom, é, nossa, e como é? Como é? é? Minha vida tava toda ali dentro. Mas, graças a Deus, mesmo se também tivesse, seria, ficaria triste, óbvio. Mas a gente está aí para trabalhar, para uhum. conquistar, para correr atrás. E aí, se a vida continua. O mas prejuízo Deus, não foi maior porque a polícia foi eficiente. Foi graças eficiente, a Deus. Graças a Deus. Mas tome o cuidado de não deixar mais as cases à mostra. Ah, mas com certeza. Agora não a gente. Deixa as cases à mostra. E, e legal também a gente passar por esses transtornos, porque a gente aprende muita coisa, né? É. Tem um ditado antigo que diz que existem tropeços ou tropeções que nos ensinam a caminhar. Você dá uma topada numa pedra hoje, amanhã você vai andar com mais atenção. E às vezes até foi um, foi um anúncio, né? um aviso, ó, não, não faça mais isso. Uhum. Então, a partir de ontem já... já Tome mais cuidado, sim. Gaste, <risos> um mais cuidado. gaste um pouquinho mais de tempo, mas guarde no porta-malas ou não aí. deixe no carro. Né? Procure uma garagem, <risos> né? de preferência... Eu por, eu, por exemplo, a, às vezes vou a determinado lugar fazer uma, uma cobertura, uma filmagem, e o material de filmagem, o equipamento está dentro do carro. E está ali em segurança na garagem do local onde eu estou, mas eu prefiro levar junto comigo. Mas porque sério? o carro tem seguro, mas o equipamento, o equipamento não tem. É. Né? Que é. pé não tem, a câmera não tem, vai te causar um transtorno. É complicado isso mesmo. Jackson, que bom, né? Que bom que parte do seu prejuízo, né, a polícia conseguiu evitar. É, que bom que foi só a porta do carro. Não foi é, o carro e graças a Deus nada aconteceu com você. Amém. Vamos tomar cuidado para que nada disso aconteça mais, né? Com certeza. Com Cara, certeza. obrigado por ter vindo, tá? Eu que agradeço. Sucesso, Jacques. Para nós. Sucesso na sua vida aí como cabeleireiro, como apresentador de televisão, como pessoa. Amém. Que Deus te abençoe cada vez mais. Valeu. Bom, obrigado mesmo. Falou, querido. Um abraço. Um abraço. Vai lá. Fique à vontade. Bom, são 12 horas e 41 minutos. 12 horas e 41 minutos. Nós estamos ao vivo aqui no programa Adilson Ribeiro. Conversei com o cabeleireiro e apresentador de televisão, Jackson Alves, que sofreu aí um arrombamento em seu carro. Onde...